Кыргызстане решают, запрещать ли деятельность религиозного движения таблиги Джамат. Политики за, клирики против. Если мы принимаем документ, значит, тоже должны признать это течение экстремистским. Эта организация сохраняет мир среди мусульман, никакого вреда не несет. В Казахстане разоблачили преступную группу чиновников. Они подозреваются в получении миллионных взяток каждый месяц. Получали э, взятки от представителей частных транспортных компаний. В частности, за неприятие административных мер по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области и Алматы. Туркменистанские чиновники выгнали детей на сбор хлопка. Их родители заняты в массовке на президентской автогонке. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Организация «Таблиги Джамат» снова в центре внимания в Кыргызстане. Почти 10 лет муссируется вопрос о признании этого течения экстремистским. Но каждый раз находятся аргументы в пользу «Таблиги Джамат». Кыргызстан – единственное государство в Центральноазиатском регионе, где деятельность этой организации еще не запрещена. Тем продолжит Джазгуль Эгимбердиева. Накануне в парламенте Кыргызстана поднялся больной вопрос общественности. Вопрос о судьбе исламского движения Таблиги Джамат. В ходе обсуждения конвенции Шанхайской организации против экстремизма один из депутатов отметил, что ратификация этого документа подразумевает признание Таблиги Джамат экстремистским течением. Во многих государствах, которые ратифицировали конвенцию, таблиги Джамат является запрещенной организацией. Если мы принимаем документ, значит тоже должны признать это течение экстремистским. В конвенции написано, что члены преследуют единые принципы. На протяжении почти 10 лет правительство дает стандартный ответ. Таблиги Джамат находится под контролем спецслужб и пока не представляют угрозы. Духовное управление мусульман Кыргызстана в свою очередь принимает сторону религиозного течения. Эта организация сохраняет мир среди мусульман, никакого вреда не несет. Если есть какие-то недостатки, то мы должны их вместе устранять. Решение этого вопроса сейчас проводится на государственном уровне. Мы со своей стороны тоже стараемся все упорядочить. Течение никаких плохих сторон не показывает. Для будущего государства угроз не представляет. Поэтому мы должны быть очень осторожны в этом вопросе. И вот на этом месте интервью было прервано. Заместитель Духовного управления Кыргызстана передумал комментировать ситуацию вокруг таблиги Джамата. Просил не давать в эфир уже сказанные им слова и ушел. Эксперты давно говорят, что вопрос о судьбе исламского течения политизировался. Последователи таблиги Джамата называют даватистами. Они занимаются мусульманским миссионерством, выезжают регулярно в другие города, регионы, даже страны, обходят дома, мечети и призывают людей вести мусульманский образ жизни. Бытует мнение, что э, они проповедуют радикальный ислам, однако прямых доказательств назвать никто не может. Имеет свободную деятельность, может это связано еще с тем, что у нас не было случаев, э, когда именно представители этой организации были замечены в каких-то экстремистских или э, насильственных действиях. То есть любой запрет, он должен сопровождаться э, основной доказательной базой, которая реально подтверждает, что организация замешана в таких делах. Идеология организации аполитичная, говорит эксперт, но это не снимает вопрос об истинных целях руководства таблиги Джамата. Истоки течения берут начало в Индии. Духовные центры расположены в Пакистане и Бангладеш. Точное число последователей в Кыргызстане не называется. По неофициальной информации их десятки тысяч. Я не веду к тому, что это угроза какая-то, mm -hmm. да? но в любом случае будут какие-то последствия, мы должны это тоже просчитывать. То есть, я думаю, нужно идти по пути бесконфликтного, то есть нужно создавать, институализировать эту организацию, как нужно разговаривать с людьми, какую тему поднимать с людьми. Вот если вот это все было правильно прописано, регламентировано, я думаю, в нынешнем состоянии этот вопрос не поднимался. Якон Инкар – это отделившееся течение таблиги Джамат. Оно запрещено в Кыргызстане. Но последователей это не пугает. Пару месяцев назад на севере Кыргызстана привлечены к ответственности сразу несколько семей, которые не пускали своих детей в школы. Родители оказались последователями Якон Инкар. Я хотела бы отправить в школу, но конституция и шариат не соответствуют друг другу. Таблиги Джамат запрещен в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Эксперты этих стран считают, что что идеология эта радикальная, она не приемлет инакомыслия в вере. А вот когда закончатся споры в Кыргызстане вокруг таблиги Джамат, непонятно. 
Онлайн-вербовка становится излюбленным методом экстремистов. Пополнить их ряды без особых усилий позволяют десятки платформ. Центральная Азия в зоне особого риска. Как решить проблему и остановить интернет-рекрутинг, выясняли сегодня эксперты и чиновники в Бишкеке. Дарья Тимофеев узнала мнение некоторых из них. Госагентство связи в Кыргызстане насчитало 5 миллионов пользователей интернета. Если вычесть мигрантов, то в сети находятся практически все жители страны. Качественный контент для них готовят не только блогеры, СМИ и коммерсанты. За внимание аудитории борются и часто его успешно завоевывают экстремистские организации. Террористы выкупают взломанные профили пользователей Центральноазиатского региона для того, чтобы как-то влиять на общественное мнение и, условно, из белого делать черное и наоборот. Наиболее эффективно, как показывает наш опыт, это работа непосредственно с населением. Да, это сложно, да, это не быстро, да, это долго, но эти результаты, они как раз таки, эта работа приносит самый лучший результат. О своей виртуальной безопасности отечественные пользователи пока особо не заботятся. По данным лаборатории Касперского, в июле этого года Кыргызстан занял второе место по уровню зараженности зловредным программным обеспечением. Впереди только Таджикистан. Продаются местные аккаунты пачками. Стоят несколько центов. Спецслужбы на днях отчитались. Заблокировали целых восемь аккаунтов с экстремистским содержанием. Плюс 16 сайтов. Особую роль в борьбе с этим злом мы отводим вопросам образования и просветительства, чтобы наше подрастающее поколение отчетливо понимало истину и сущность экстремизма. Также правительством Кыргызской Республики предпринимаются попытки по введению новых мер для противостояния этой угрозе, включая наблюдение и перехват интернет-трафика. Вопрос онлайн-распространения опасных идей во всем регионе стоит остро. Власти не поспевают за продвинутыми экстремистами и часто предпочитают кардинально решать вопрос. Тот же интернет, те же технологии можно использовать и как таки в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Но бывает так, что некоторые наши чиновники видят в этом угрозу и просто выбирают путь блокировок каких-то сайтов, блокировок ресурсов, что в принципе абсолютно не решает проблему, да, с учетом того, что это все можно обходить и обходится. Или у нас в последнее время <coughs> есть такая тенденция блокировок мессенджеров. Кыргызстанские чиновники заявляют о своей гибкости в решении проблем. При этом к сотовым операторам участились их запросы на блокировку. Поступают жалобы и на крупнейшие ресурсы. Ограничение доступа к ним однозначно повлечет за собой протесты в обществе. Представители, например, Facebook сегодня здесь, представители Mail.ru групп здесь, Одноклассники, ВКонтакте, самых популярных сервисов. И они очень открыты к диалогу, и они предлагают свои пути решения этого вопроса, когда нет необходимости блокировать весь ресурс, когда они могут наделить полномочиями какие-то, может быть, как одна из схем реализации, местное сообщество. И это общество может на своем уровне более оперативно и мобильно значит определять, что стоит блокировать, что не стоит блокировать. Религиоведы, айтишники, спецслужбы, чиновники, активисты с разных стран. По сути, устраивают мозговой штурм. Итогом двухдневной встречи должны стать конкретные предложения. Как быть оперативнее и интереснее экстремистских организаций. Дарить Мафеева, Азат Антемаков. Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. До дня голосования в Афганистане осталось чуть больше месяца, а эскалация конфликта наблюдается почти во всех провинциях. В то же время многообещающие мирные переговоры между США и талибами зашли в тупик. А ситуация в Афганистане Акрам Абдукахор. Страна еще не оправилась от теракта в Нангархаре, где погибли почти 70 человек, как новой атаке террориста-смертника подвергся Гельмент. Там, к счастью, обошлось пока без жертв. В Кундузе, провинции, граничащей с центральноазиатскими странами, талибы не ослабляют хватку в противостоянии правительственным войскам. Только за последние дни в результате атаки талибана погибло почти три десятка солдат. Пострадали от 30 до 40 сотрудников силовых структур. Среди них много погибших. Но врага удалось вытеснить с линии государственной границы. На этом фоне западные СМИ сообщают неутешительные новости. Переговоры США с движением «Талибан о мире» зашли в тупик. В ходе диалога американцы заявили о желании после примирения с талибами оставить за собой две военные базы. Речь идет о военно-воздушной базе в Баграме и базе Шурабак в провинции Гельмент. Талибы же требуют полного вывода иностранных войск из Афганистана. 
по кафе, они что то Америки не готовы делать. Более того, они с 2009 года до 2014 года предпринимали целый ряд шагов для того, чтобы легализовать в Афганистане. Это говорит о том, что это им нужно, и они это осознательно преследовали. Между тем, премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в своем последнем интервью заявил об усталости народа от насилия и желании мира. Политик рассказал о нарастании антиталибовских настроений среди афганцев. Все потому, что талибы не желают отказаться от насильственного пути борьбы с правительством. Народ Афганистана против талибанизации страны, но в то же время люди понимают, что если Талибан прекратит насилие, оборвет связь с другими террористическими группировками и вступит в политический процесс, это самым лучшим образом повлияет на судьбу страны. Парламентские выборы в стране назначены на 20 октября. До этого они дважды переносились. В первый раз из-за отсутствия финансирования, во второй раз из-за разногласия с кандидатурой главы Национальной избирательной комиссии. На этот раз избирательному процессу угрожает общая непростая обстановка в стране. Более 40% территории Афганистана находится под контролем талибов, и там выборы могут попросту не состояться. Девять чиновников задержаны в Алматинской области. Они подозреваются в создании преступной группы. По данным антикоррупционного бюро, сотрудники областной инспекции транспортного контроля закрывали глаза на нарушения и ежемесячно получали миллионные взятки. Шолпан Оразбекова подробнее. ОПГ транспортных инспекторов обезврежено и задержано антикоррупционным бюро. Госслужащие во главе с заместителем руководителя регионального управления прикрывали административные правонарушения частных компаний. В основном это перегруз фур или отсутствие необходимых документов. Всего в преступной группе состояли 9 человек. Четверо из них работали в городском ведомстве. Ну вот они в группе лиц по предварительному сговору получали взятки от представителей частных транспортных компаний. В частности, за неприятие административных мер по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области и Алматы. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Таким образом, чиновники ежемесячно получали не менее 6 миллионов тенге. Теперь представителям власти придется ответить перед законом. Согласно Уголовному кодексу Казахстана, им грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. К слову, зарплата специалистов госучреждений в месяц не превышает 200 тысяч тенге. Помимо этого, также задержан руководитель управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте. Его задержали при получении взятки в 11,5 миллионов тенге. Правда, полковник при задержании Держаний попытался скрыться и повредил автомобиль сотрудника антикоррупционной службы. Многомиллионную взятку офицер получил за непривлечение к уголовной ответственности и покровительства должностного лица. Он водворен в изолятор временного содержания. Кстати, согласно распространенным сообщениям антикоррупционной службы, с начала сентября задержаны 17 чиновников. Четверо из них не взяты под стражу в связи с полным признанием вины. Другие находятся в изоляторе временного содержания. Но это только официально озвученная статистика. Отмечу, что в Казахстане ведется борьба с коррумпированными чиновниками. Но параллельно в стране запущена гуманизация уголовной системы. Это когда тюремный срок взяточнику могут заменить досрочным освобождением, если тот заплатит штраф государству. А в Таджикистане госчиновников, которые скрывают свои доходы, будут увольнять. Поправки в закон о борьбе с коррупцией, приняты парламентом страны Анну Шервонарипов, расскажет о новой правовой норме. Кому в Таджикистане жить хорошо? Местные жители знают прекрасно. Вариантов всего два – госчиновникам и служащим, а также крупному бизнесу, связанному с этими же чиновниками. Это несмотря на то, что официально эти служащие получают в среднем 150-200 долларов в месяц. Ну, конечно, госчиновники. Почему? Ну, вся власть, как говорится, у них в руках. Кто как хочет, так и рулит. Наверное... Предпринимателям и чиновникам. Может быть так. В управлении по строительству это строительные компании или в других бизнес-компаниях. Лучше всего в МВД. Давно пора было взять под контроль доходы чиновников, считают независимые эксперты. Госслужащие в стране живут непосредством и делают это ни от кого не скрываясь. Теперь они должны будут отчитываться обо всем движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах, ценных бумагах и взятых кредитах, сумма которых превышает 2500 долларов в местной валюте. За предоставление неполной или неверной информации им грозит увольнение. 
ясно, как Божий день, что при тех зарплатах, которые существуют у нас в государственных учреждениях, ни один чиновник не то, что не сможет купить себе, позволить себе купить какие-нибудь хоромы или крутые машины, но и прожить месяц при нынешних ценах не сможет. Однако все мы это видим, все мы это понимаем. Конечно, на пресс-конференциях, когда задаются такие вопросы, они дают ответ, что, мол, да, у них есть родственники, у них есть дети, которые занимаются бизнесом. Но это, mm -hmm. это требует факт-чека. Поправки соответствуют требованиям FATF – Международной организации, разрабатывающей стандарты по противодействию отмыванию денег. Парламентарии говорят, что решение должно обеспечить прозрачность работы чиновников, которые будут отчитываться не только за свое имущество, но и за родственников. Итак, мы представляем декларацию ежегодно налоговые органы. Но теперь каждый государственный Служащие, госслужащие должны представить информацию о имуществе, которое им принадлежит. Если они имеют имущество на имя ну, сына, дочери там, и так далее, то должны указать. Вот там по закону, закон определяет, кто относится к близким родственникам. Данные по доходам чиновников простым таджикистанцам останутся недоступны. У экспертов вызывает сомнение, что поправки что-либо изменят, если к декларациям не получит доступ гражданское общество. Проверяющий так кто, а судьи так кто, проверяет -то тот же чиновник, у которого тоже есть свой э, шикарный автомобиль, есть свои хоромы, и ему тоже нужно перед кем-то другим отчитываться. Среди высокопоставленных правительственных чиновников в тренде тратить свои личные средства на благотворительность. Они строят детские сады, школы, парки отдыха, оборудуют новые скверы и так далее. Откуда при фиксированной зарплате у них такие средства, никто не спрашивает. Ану Шарвон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Смотрите далее в нашей программе. Туркменистанские чиновники выгнали детей на сбор хлопка. Их родители заняты в массовке на президентской автогонке. В Алматы многие студенты начали учебу не с получения знаний, а с поиска жилья. Первокурсники, обладатели государственных образовательных грантов, остались без комнат в общежитиях, рассказывает Нургуль Топаева. Асель, выпускница Назарбаев интеллектуальной школы, приехала в Алматы из Туркестанской области. Говорит, что поступившее в конце августа приглашение администрации вуза получить комнату в общежитии оказалось неправдой. Они давали общежитие только тем, у кого есть льготы, выходцам из многодетных семей, сиротам. Если в общежитии проживание стоит 9-10 тысяч в месяц, то за квартиру мы платим 40 тысяч. Сестра Бахатгуль Ельшибаева вынуждена ездить на учебу за 50 километров из аула. В прошлом году у нее была комната в общежитии, но в этом году она осталась без жилья. Она приехала из Китая. Я пыталась выяснить, открыла университетские правила. В третьем разделе говорится, что тем, кто приезжает издалека, полагается комната. Это разве не нарушение правил? Не нарушение прав? Студенты, отказавшиеся говорить на камеру, сообщали, что в этом году найти место в общежитии очень сложно. Существование проблемы не скрывает и руководство вузов. В целом общежитий не хватает. Мы уже пять лет пишем в министерство, что две с половиной тысяч мест недостаточно. Что касается текущей ситуации, есть приехавший из сел. Мы поставили вторые кровати, в четырехместных комнатах поселили по шесть человек. Так мы распределили 600 детей, приехавших издалека и из социально неблагополучных семей. В Казахстане увеличивается количество образовательных грантов, но не увеличивается количество комнат в общежитиях. Президент Нурсултан Назарбаев в этом году заговорил о строительстве общежитий более чем на 70 тысяч человек. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев предложил Акиматам выделить земельные участки под строительство общежитий, а вузам добиваться финансирования через кредитование. Пока проект не будет реализован, студентам предстоит терпеть и обитать в арендованном жилье. 
В некоторых районах туркменистанского Дашогуза детей в срочном порядке принудительно вывели на сбор хлопка. Как сообщает корреспондент туркменской службы радио «Свобода» Азатлык, в сельских и городских школах области всех учеников с 7 класса и выше до 12 часов продержали на уроках, а потом погнали на сбор хлопка. Известно также, что детям не разрешили даже пообедать. Дали время быстро сменить одежду и в срочном порядке повезли на хлопковые поля. Причин две. Практически все взрослые бюджетники на... сейчас заняты в массовке, на авторале Амуль Хазар 2018. Кроме того, 16 сентября в Туркменистане будет проходить акция Белый караван. Планируется, что сотни грузовиков с хлопком выстроятся в колонну и продемонстрируют собранный за день урожай. Как отмечает корреспондент в Дашогузе, в последние годы такого массового привлечения детей к сбору хлопка не наблюдалось. Компания Apple представила новые модели iPhone. Очередная флагманская модель компании, самая большая и самая дорогая в ее истории, рассказывает Роман Чуриков. И правда, давайте поговорим об iPhone. В семействе культовых смартфонов пополнение. Новинки получили лаконичные названия XS, XS Max и XR. На первый взгляд, различий с предшественником десяткой не так уж много. Тот же безрамочный дизайн, выпуклая задняя камера и отсутствие кнопки Home. Но дьявол в деталях. Флагман коллекции 2018 года XS Max – это самый большой телефон в истории Apple. Размер его экрана 6,5 дюймов. Для сравнения у десятки – 5,8 дюйма. Главная особенность этого гиганта, а также двух других новинок – передовой процессор A12. В компании с Купертино утверждают, что он на 30% быстрее предшественника и может выполнять 12 триллионов операций в секунду. Из других инноваций – возможность создавать размытый фон на селфи с фронтальной камеры. Цена XS Max в США в самой скромной конфигурации составит 1099 долларов, то есть чуть больше 76 тысяч рублей. Так дорого Тим Кук с его командой телефоны еще не продавали. Отдаст ли кто-то столько денег за гаджет? Ценник оказался выше, чем я ожидал. Мы все задавались вопросом, пойдет ли Apple выше тысячи долларов. Пошли. Думаю, во многом большой телефон адресован преданным фанатам компании, а они готовы отдать за новое устройство почти любые деньги. Другая новинка XS, по сути, уменьшенная копия флагмана. Ее размер такой же, как у десятки, 5,8 дюйма. В то время как XR это бюджетная модель. У нее менее совершенный экран, но зато тот же передовой процессор A12. Кроме того, Тим Кук продемонстрировал новые умные часы. Они больше предшественников и теперь могут делать электрокардиографию. Если у владельца возникнут проблемы с сердцем, Apple Watch сами вызовут медиков. Но все же, получается, ничего прорывного компания не показала. Специалисты согласны с этим лишь отчасти. Главный итог этой презентации для меня в том, что эти устройства начинают работать эффективнее и остроумнее. Они правда все умнее. Я этого не ожидал. Гаджеты будут учиться понимать нас, развиваться. Часы станут корректировать свои алгоритмы в зависимости от наших. Это очень интересно. Машины и правда становятся умнее. Инвесторов, впрочем, столь мало изменения, похоже, не вдохновили. Акции Apple после презентации незначительно, но упали на NASDAQ. Правда, до этого они росли. И не стоит забывать, что месяц назад дети Стива Джобса стала первой американской компанией с капитализацией в триллион долларов. В России новый iPhone можно будет купить с 28 сентября. Цена на флагман начнется с 96 990 рублей. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время в